നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദിയിലെത്തിയത് അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ എത്തുക മാത്രമല്ല സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായി ചർച്ചയായത് കാശ്മീർ വിഷയമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനവും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും ഇക്കാര്യത്തിൽ സൽമാൻ രാജകുമാരനെ ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഡോവൽ ചെയ്തത് യു എ ഇ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സയാൻ അൽ നഹയാനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കാശ്മീർ വിഷയത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം റിയാസ് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പൊതുസഭാ വേദികളിൽ വെച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിലപാട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡോവൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കാശ്മീരിലെ ഇന്ത്യൻ നീക്കങ്ങളോട് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു പതിനായിരം കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന് സൗദി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അജിത് ഡോവലിന്റെ സൗദി സന്ദർശനമെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് സൗദിയിലെ അറാംകോ എണ്ണപ്പാടത്തിനെതിരായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന് ബോധ്യമായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇരുവരുടെയും ചർച്ച ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അജിത് ഡോവൽ സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചത് റിയാദിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു കാശ്മീർ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഇരുവരുടെയും ചർച്ച രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നതായി പറയുന്നു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഡോവൽ സൗദി കിരീടാവകാശിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബോധ്യമായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗദിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം ഇനി വിഫലമാകും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് സൗദി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികളും നേരിടുകയാണ് ഡോവൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളും വിഷയമായതായി പറയുന്നു സൗദി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മുസൈദ് അൽ ഐബാനുമായും ഡോവൽ ചർച്ച നടത്തി സൗദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഐബാൻ ഇത് മാത്രമല്ല സൗദി സൈബർ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ സൗദിയെയും യു എയും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയ പാകിസ്ഥാനേറ്റ വൻ തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ത്യയെ തള്ളാതെയാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ നിലപാടെടുത്തതും എന്നാൽ തുർക്കിയും മലേഷ്യയും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച രംഗത്തെത്തിയത് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനെ അവർ പിന്തുണച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് 